महासड़के चालू हो टोल परिकल्पना मंत्री बंगबंधु हत्यार परिकल्पनिकारी खुजते कमिशन गठने सिद्धान खुनी फेराते ट्रांप के चिठी प्रधानमंत्री मंत्री रोहिंगा समस्या समाधान खालेदे जियार उपस्थिति सर्वदलियों बैठक दावी विएनपि मियानमार ऊपर आंतर्जा चाप अब्याहत रखार परामर्श मार्किन राष्ट्रदूत उपनवाचने साद एरशाद के प्रार्थी करार विपक्षे विक्षोभ रंगपुरे रौशन पुत्र के सहयोगता कर स्थानीय जतियों पार्टी जान सीटी मेयर मंगलवार एक बैठक प्राय छोटी टाक व्यय दस टी प्रकल्प अनुमोदन दे प्रधानमंत्री शेख हासार सभापत आगार गांव एन सी सम्मेलन कक्षे अनुष्ठित बैठके अनुमोदन दे मंगलवार सकाले आगारगावर एन एस सी सम्मेलन कक्षे अनुष्ठित है एक नेक बैठक प्रधानमंत्री शेख हासा सभापत बैठके अनुमोदन दे पानी गुणगत मान परीक्षा व्यवस्था शक्तिशालीकरण नरसिंदी जिला कारागार निर्माण गुरुतवपूर्ण महासड़के पण्य परिवहन उत्सुमुखे एक्सल लोड नियंत्रण केंद्र स्थापन सह महासड़क उन्नयने दस टी प्रकल्प बैठक शेषे परिकल्पना मंत्री सांबा सड़क रक्षणाबेक्षण खरच मेटाते महासड़कगुलूते टोल व्यवस्था चालुर परिकल्पना नहीं है सरकार जशोर खुलना महासड़क क्या अग्रगति सन्तोषजनक ना हवए प्रधानमंत्री क्षोभ प्रकाश कर परिकल्पना मंत्री नैशनल हाईवे जगह ढाका चिटागंग ढाका सिलेट ढाका खुलना ढाका रंगपुर नैशनल हाईवे नट ओनलि ब्रिज रोड टल बसाना उचित सारा विश्व तई आ टल मंत्य कर सड़क विभाग के बोले हवा उचित नए कि करें सड़क शेष करें ती कर इत्यादि इत्यादि देश कारागार के भार्चुअल विचार व्यवस्था चालू परिकल्पनार विषय एम ए मान्नान प्रत्येक कारागार भार्चुअल सिसटेम करें जैसे जज महोदय के ना गए ना एने विचार करा जाए कथा हो प्रत्येक कारागारे तुम्हारा जाते भार्चुअलि सड़क निर्माण क्या कर सड़क निर्दिष्ट समय रक्षणाबेक्षण करते सिद्धांत ना एक नेक बैठक बंगबंधु हत्यार नेपथ्य जड़ित खुजते तद कमिशन गठने सिद्धान आईनमंत्री अनिसुल हक ए कमिशन पंद्रह अगस्ट और जेल हत्यार तदंत कर एदिंग जुक्तराष्ट्रे पलतक बंगबंधुर खुनी राशेद चौधरी के फिरत पाठाते डोनल्ड ट्राम्प के चिठी दिए प्रधानमंत्री शेख हसना परराष्ट्रमंत्री ड ए के आब्दुल मोम बंगबंधुर पलतक खनिदे देशे फिर आनार पदक्षेप नहीं राजधानी तेईस बंगबंधु एविन्यूते मत बनीमय सभार आयोजन कर चौदह दल खनि द्रुतम समय फिर आनते दूतवासगुलो के चाप बाड़ान परामर्श दें आवामी लीगर प्रेसिडियम सदस्य मोहम्मद नासिम पंद आगस्टर कूशीलब्ध खुजे बेर करते स्वाधीन तदंत कमिशन करार दावी जान चौदह दल शरिका अविलम्बे आईनगत पदक्षेप नहीं मस्त समस्त खनि सकल सम्पत्ति बजेप्त करवस्था दीते हैं परराष्ट्रमंत्री ड ए के आब्दुल मोमें जान बंगबंधुर खनिरा जान विदेशे अंत तो मुक्त जीवन ना पाए से पदक्षेप ना एखो आशा करी जो अमेरिका थे खनी के लिए आसा जाए माननीय प्रधानमंत्री प्रेसिडेंट ट्राम्प के चिठी लिखे सम्प्रीति एक माइक पाम के आबाद रिमाइंडार दिए तरा कानी किच्छू बोले ना चुप कर आज देर इज ए पसिबिलिटी जो कि फिरत आनते 
আইনমন্ত্রী আনিসুল হক বলেন 1975 এর নির্মম হত্যাকাণ্ডের নেপথ্যে জড়িতদের এখনো খুঁজে বের করতে না পারলে তারা ভবিষ্যতে রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করবে বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ড নিয়ে সব বিতর্কের অবসান হওয়া উচিত বলেও মন্তব্য আমরা কমিশন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি माननीय প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তার মন্ত্রী পরিষদকে মন্ত্রী পরিষদ নিয়ে বসে একটা সিদ্ধান্ত নেবেন যে এই কমিশনে কারা থাকবে এবং এই কমিশনের কার্যপরিধি কি হবে আর আমি এইটুকু বলতে চাই যে সেই সভায় আমি বলবো যে এই কমিশনের কার্যপরিধি হবে শুধু 15ই অগাস্ট 1975 এর হত্যাকাণ্ড আর 3রা যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডা থেকে খনিদের ফিরি আনতে আইনি ও কূটনৈতিক প্রচেষ্টার কোনো ত্রুটি নেই বলেও জানান মন্ত্রীরা এই সরযন্ত্র তাইমুর রশিদ বাংলা ভিশন ঢাকা আসামের নাগরিকত্ব বিতর্ক নিজেদের ঘাড়ে নেয়ার কোনো কারণ নেই বলে জানিয়েছেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও বাদুল কাদের ধানমন্ডিতে দলীয় সভাপতির কার্যালয়ে সম্পাদক মণ্ডলীর সভা শেষে ও বাদুল কাদের সাংবাদিকদের আরো বলেন ভারতের কেন্দ্রীয় সরকার বাংলাদেশকে আশ্বস্ত করেছে আসামের বিষয়ই তাদের আভ্যন্তরীণ বিষয় সংবাদ সম্মেলনে ও বাদুল কাদের আরো বলেন উপজেলা নির্বাচনে আওয়ামী লীগের বিদ্রোহী প্রার্থীদের বিরুদ্ধে আগামী 8 সেপ্টেম্বর থেকে ব্যবস্থা গ্রহণ শুরু হবে একই সঙ্গে 7 সেপ্টেম্বরে সংসদীয় মনোনয়ন বোর্ড সভায় রংপুর তিন আসনের উপনির বাচনের বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে রোহিঙ্গাদের মিয়ানমারে ফেরত পাঠাতে বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক ভাবে কাজ করছে বলেও উল্লেখ করেন আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক বিএনপির महासचिव মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর জানিয়েছেন রংপুর 3 আসনের উপনির্বাচনে বিএনপি অংশ নিতে পারে তবে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হবে 7 সেপ্টেম্বর দলের পার্লামেন্টারি বোর্ড সভায় আর রোহিঙ্গা সমস্যা সমাধানে দলীয় চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়ার উপস্থিতিতে সর্বদলীয় বৈঠকের আহ্বান জানিয়েছে বিএনপি জানিয়েছেন বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম महासचिव রুহুল কবির রেসবি রংপুর মহানগর বিএনপি সভাপতি ও কেন্দ্রীয় কুটির শিল্প বিষয়ক সম্পাদক মুক্তিযোদ্ধা প্রয়াত মুজাফফের আহমেদের পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানাতে তার শালবন মিস্ত্রিপাড়ার বাসায় যান বিএনপি महासचिव মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর এই সময় প্রয়াত মুজাফফর আহমেদের স্মৃতিচারণ করে তার আত্মার মাগফিরাত কামনা করেন তিনি এই দেশে নির্বাচন বলতে তো আমার কিছু নেই নির্বাচন ব্যবস্থাটাই নেই বলা যায় এখানে নির্বাচন হবে নিশ্চয়ই একটা হয়তো আমরা অংশ গ্রহণ করব সে ব্যাপারে আমরা এখনো চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিনি আমরা আমাদের যে পার্লামেন্টারি বোর্ড আছে সেই বোর্ডের মিটিং হবে 7 তারিখে 7 তারিখে সেখানে সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হবে এদিকে নয়াপলটন কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে এক সংবাদ সম্মেলনে রাহুল কবির রিজভি রোহিঙ্গা সংকট সমাধানে দল মত নির্বিশেষে জাতীয় ঐক্যের আহ্বান জানান পররাষ্ট্র মন্ত্রী বার্তি ও থিতানো বিবৃতি ছাড়া রোহিঙ্গা সংকট মোকাবেলায় কিছুই করতে পারেননি এখনো সময় আছে অবিলম্বে সর্বদলীয় বৈঠক অনুষ্ঠিত করা অবিলম্বে সাবেক প্রধানমন্ত্রী বিএনপি চেয়ারপারসন দেশের নেত্রী বেগম খালেদা জিয়াকে মুক্তি দিন রোহিঙ্গা সংকট পরিস্থিতি নিয়ে সর্বদলীয় বৈঠকে তার সক্রিয় অংশগ্রহণ প্রয়োজন রুহুল কবির রিজভি জানান রংপুরের উপনির্বাচনে দলের মনোনয়নপত্র বিতরণ হবে 5 সেপ্টেম্বর আর 7 সেপ্টেম্বর নেওয়া হবে প্রার্থীদের সাক্ষাৎকার ও থিতানো সিকান্দার রেমান বাংলা ভিশন ঢাকা রোহিঙ্গাদের ফিরিয়ে নিতে মিয়ানমারের উপর আরও আন্তর্জাতিক চাপ সৃষ্টি করতে হবে বলেছেন ঢাকায় নিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূত আর্ল রবার্ট মিলার মঙ্গলবার দুপুরে সিলেটের ঐতিহাসিক কিং ব্রিজ পরিদর্শন শেষে তিনি সাংবাদিকদের এই কথা বলেন মার্কিন রাষ্ট্রদূত বলেন রোহিঙ্গাদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে মিয়ানমারকে এই পরিবেশ তৈরি করতে হবে যাতে রোহিঙ্গারা সেখানে গিয়ে নিরাপদে বসবাস করতে পারে তিনি বলেন মিয়ানমারে রোহিঙ্গাদের ফিরিয়ে নিতে বিশ্ব সম্প্রদায়ের চতুর্মুখী চাপ অব্যাহত রাখতে হবে যা যুক্তরাষ্ট্র সহ অন্যান্য আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় করে আসছে সোমবার সিলেট ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটিতে স্থাপিত আমেরিকান কর্নার পরিদর্শন করতে সিলেটে যান মার্কিন রাষ্ট্রদূত আর্ল রবার্ট মিলার প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বিশ্ব মানচিত্রে মর্যাদার স্থান পেয়েছে বাংলাদেশ সারা পৃথিবী এখন বাংলাদেশ ও শেখ হাসিনাকে বিশেষ গুরুত্ব দেয় জাতীয় প্রেস ক্লাবে এক সেমিনারে এসব কথা বলেন বিশিষ্টজনেরা তারা বলেন দূরদৃষ্টি সম্পন্ন শেখ হাসিনার কারণেই বাংলাদেশ অর্থনৈতিকভাবে এগিয়ে যাচ্ছে শেখ হাসিনার নেতৃত্বকে এগিয়ে নিতে পারলেই একাত্তরের চেতনা বাস্তবায়ন হবে 
জাতীয় প্রেস ক্লাবে প্রগতিশীল রাজনৈতিক নেতৃত্বে শেখ হাসিনা শিরোনামে সেমিনার করে প্রগতিশীল কলামিস্ট ফোরাম এতে বক্তারা বলেন আওয়ামী লীগের প্রতিষ্ঠাই হয়েছিল প্রগতিশীল রাজনীতির মুখপাত্র হিসেবে বঙ্গবন্ধুর হাতে গড়া সেই দলের কান্ডারি হিসেবে শেখ হাসিনা প্রগতিশীল রাজনীতির নেতৃত্ব দিচ্ছেন তারা বলেন অর্থনৈতিক উন্নয়নের পাশাপাশি দেশের অসাম্প্রদায়িক চরিত্রও অক্ষুণ্ণ রেখেছেন শেখ হাসিনা আন্তর্জাতিক ফোরামে যখন হয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা যখন আসেন বসেন যান সেখানে সমস্ত বিশ্বের নেতৃবৃন্দ সেই জাস্টিন ট্রুডো থেকে শুরু করে সবাই কিন্তু চলে আসে শেখ হাসিনার পাশে এবং জানতে চান যে হাউ হি অফ ডান দিস কিভাবে আপনি করলেন এটা অসাম্প্রদায়িক চেতনা গণতান্ত্রিক সমাজ তার রাজনীতি সমরতন্ত্র বিরোধী তার রাজনীতি হচ্ছে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের সাম্প্রদায়িকতার পক্ষের আর অন্য পক্ষ যারা তারা কি করছে এই দেশে জঙ্গিকে মদত দিচ্ছে সামরিক শাসনকে মদত দিয়েছে পঁচাত্তর সালে বঙ্গবন্ধু মুজিবকে হারানোর পরে বাংলাদেশকে শুধুমাত্র যে ধর্ম নিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক সমাজতান্ত্রিক সমাজ বিন্যাসের নেত্রী হিসাবে বঙ্গবন্ধুর উত্তরাধিকারী হিসাবে তিনি অবতীর্ণ হয়েছেন সেটাও নয় মানে আমাদেরকে আরও সামনের দিকে গিয়ে নেওয়ার জন্য পথ দেখাচ্ছেন মূল জিনিসটাই হচ্ছে দূরদর্শিতা যার মধ্যে দূরদর্শিতা রয়েছে তার মধ্যে প্রগতিশীলতা অবশ্যই থাকতে হবে আলোচকরা বলেন বাংলাদেশে প্রতিক্রিয়াশীল চক্র এখনো ক্রিয়াশীল যারা দেশের অগ্রগতি ও সাংস্কৃতিক চেতনাকে রুখে দিতে চায় এসব অপশক্তিকে মোকাবেলার জন্য শেখ হাসিনার নেতৃত্বকে শক্তিশালী করতে হবে আমাদের যা কিছু আছে তা হচ্ছে আমাদের সভ্যতা আর আমরা যেভাবে আছি এটা হচ্ছে আমাদের সংস্কৃতি তো এই সংস্কৃতির মধ্যে যদি প্রগতিশীলতা না থাকে যদি কেবলমাত্র আর্থিকভাবে অথবা যেটাকে ডলারের হিসাবে যে উন্নয়ন সেটা হয় তাইলে এই উন্নয়নটা সাস্টেনেবল হয় কার্ল মার্কসের কমিউনিজম অন্তত পক্ষে ডিজিটাল যুগে হুব হু কার্যকর হওয়ার কোনো সুযোগই নাই এই প্রযুক্তির যুগে যে অবস্থাতে পৃথিবী বদলে গেছে সেই অবস্থাতে কথাটি হওয়া উচিত একটি বৈষম্যহীন সমাজ এবং এই বৈষম্যহীন সমাজ কেবলমাত্র অর্থনৈতিক বৈষম্য নয় এই বৈষম্যহীন সমাজ নারী পুরুষের বৈষম্য দূর করা এই বৈষম্যহীন সমাজ যত রকমের বৈষম্য আছে তার সব কিছুকেই উচ্ছেদ করা এবং সেইটি কিন্তু আমরা আজকের প্রধানমন্ত্রী জননেত্রে শেখ হাসিনার কাছ থেকে দেখতে পাচ্ছি বক্তারা বলেন অর্থনৈতিক মুক্তির পাশাপাশি বাংলাদেশের অসাম্প্রদায়িক চরিত্র ঠিক রাখতে হবে আরিফুল হক বাংলা ভীষণ ঢাকা জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান হুসেন মোহাম্মদ এরশাদের মৃত্যুতে শূন্য হওয়া রংপুর তিন আসনে নির্বাচন করার জন্য দল থেকে মনোনয়ন ফর্ম সংগ্রহ করেছেন তার বড় ছেলে সাদ এরশাদ এর আগে সোমবার ফর্ম সংগ্রহ করেন এরশাদের ভাগ্নি টুম্পা জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান জি এম কাদের জানান যাকে মনোনয়ন দেয়া হোক না কেন তাকে জয়ী করতে দলের সবাই মিলে কাজ করবে জাতীয় পার্টির প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান হুসেন মোহাম্মদ এরশাদের মৃত্যুতে শূন্য হওয়া রংপুর তিন আসনে উপনির্বাচনে ভোট নেওয়া হবে পাঁচ অক্টোবর এই উপনির্বাচনে অংশ নিতে সোমবার পর্যন্ত জাপার যুগ্ম মহাসচিব এস এম ইয়াসির প্রেসিডিয়াম সদস্য এস এম ফখরুজ্জামান জাহাঙ্গীর ও এরশাদের ভাগ্নি মেহেজেবুন্নেসা রহমান টুম্পা দলের মনোনয়ন ফর্ম সংগ্রহ করেছেন আর মঙ্গলবার দুপুরে জাতীয় পার্টি চেয়ারম্যানের বনানী কার্যালয় থেকে দলের মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেন প্রয়াত এরশাদের বড় ছেলে সাদ এরশাদ দল মনোনয়ন না দিলে স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে নির্বাচন করবেন না বলে জানান তিনি নির্বাচনে জিতলে এরশাদের অসম্পূর্ণ স্বপ্ন বাস্তবায়নের কাজ করবেন বলেও জানান আমি আশা করি দল আমাকেই দিবে কিন্তু এর মধ্যে অনেক লোক তো ইনভলভ হতেই পারে চয়েস তো অনেকেরই আছে চাইতেই তো পারে এর জন্য তো এটাকে তো পার্টি বলে বৃহস্পতিবার বিকেল পাঁচটার মধ্যে মনোনয়নপত্র জমা দিতে হবে প্রার্থীদের শুক্রবার মনোনয়ন প্রত্যাশীদের সাক্ষাৎকার অনুষ্ঠিত হবে দলের বনানী কার্যালয়ে প্রার্থী চূড়ান্ত করতে জাতীয় পার্টি এগারো সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটিও গঠন করেছে এখন যেহেতু জাতীয় পার্টির একটা বড় ধরনের সমর্থক গোষ্ঠী আছে রংপুরে তাদের মধ্যে নানান ধরনের মতবাদ থাকতে পারে এবং তাদের মধ্যে এই মতবাদ নিয়ে হয়তো কিছুটা হলো রেশারেশির ভাব আসতে পারে এটা খুব অস্বাভাবিক বিষয় নয় তবে আমরা যেটা আশা করছি সেটা হলো আমরা একবার কাউকে মনোনয়ন দিয়ে ফেলার পরে সকলে মিলেমিশেই কাজ করবে এবং সেটা যদি কোনো ক্ষেত্রে কেউ ব্যর্থয় করতে চায় তার জন্য আমরা শৃঙ্খলা রক্ষা করার জন্য যেটা দরকার সেটা করবো
বিরোধী দলের নেতা নির্ধারণে 8 সেপ্টেম্বরের মধ্যে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে বলেও জানান জিএম কাদের শারমিন ইব্রাহিম বাংলা ভিশন ঢাকা বেগম রশন ইরশাদের ছেলে সাদ ইরশাদকে রংপুর উপনির্বাচনে মনোনয়ন দিলে স্থানীয় জাতীয় পার্টি সহযোগিতা করবে না বলে জানিয়েছেন রংপুর সিটি মেয়র এবং মহানগর জাতীয় পার্টির সভাপতি মুস্তাফিজুর রহমান মুস্তফা এদিকে বহিরাগতদের প্রার্থী না করার দাবিতে বিক্ষোভ করেছেন ইরশাদের ভাতিজা শাহরিয়ার রাসিফের সমর্থকরা নগরীর সেনপাড়ায় দুপুরে ইরশাদের স্কাই ভিউ বাসভবন থেকে বিক্ষোভ মিছিলটি বের হয়ে গুরুত্বপূর্ণ সড়কগুলো ঘুরে আসে উপনির্বাচনে বহিরাগত এরশাদের ছেলে সাদ এরশাদ কিংবা এরশাদের বোনের মেয়ে টুম্পাকে মনোনয়ন দিলে তাদের প্রতিহত করার ঘোষণা দেওয়া হয় মিছিল থেকে পরে প্রস্তাব এলাকায় প্রতিবাদ সমাবেশ করে মিছিলকারীরা অন্যদিকে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে রংপুরের মেয়র সাদকে কোনো রকম সহযোগিতা না করার কথা জানান আমাদের রংপুরের মানুষের মতামতের ওপর গুরুত্ব দিয়ে আমাদের রংপুরের লোকাল ক্যান্ডিডেটকে দিলে সমর্থন দিয়ে যার পিছনে থেকে তাকে নির্বাচিত করার জন্য আমরা নিরলস প্রচেষ্টা করতে পারি সেই ধরনের একটা ক্যান্ডিডেট দিতে হবে এখানে বহিরাগত ক্যান্ডিডেটের কোনো এখানে জায়গা হবে না এবং সে যদি যদি এখানে কোনো ক্যান্ডিডেটকে চা পায় দেওয়া হয় সেক্ষেত্রে রংপুরের নেতাকর্মীরা আন্তরিকভাবে তার পক্ষে কাজ করতে পারবে না এবং সেক্ষেত্রে যদি যারা তাকে মনোনয়ন দিবেন তারাই তাদেরকে নির্বাচিত করবেন তীব্র পানি সংকট রাজধানীর গোড়ানে এলাকাবাসী জানান পানি সমস্যা তাদের প্রায় নিয়মিত তবে গত পাঁচ দিন সেই সমস্যা প্রকট আকার ধারণ করেছে রান্না গোসলের মতো অতি প্রয়োজনীয় কাজ কেনা পানিতে কোনো মতে সারতে হচ্ছে বাসাবাড়িতে পানি না থাকলে যে কতটা সমস্যা তার বলার অপেক্ষায় রাখে না মোটামুটি পানির জন্য হাহাকার চলছে রাজধানীর গোড়ানে বোতল কিনতেছে ব্যাপারে উনি আমাদের কোন কর্ণপাতি করেন না কথার প্রত্যেকটা বাসা বাড়ির মহিলা পুরুষ যারা স্কুলে যেতে পারতেছে না অভিসাধনা দিয়ে যেতে পারতেছে না সবচেয়ে বড় কথা হলো ওই পানির জন্যই মানুষ হাহাকার ছুড়াছুড়ি শুরু হয়েছে পশ্চিম গোড়ার মাঠের পাশে রয়েছে একটি পানির ট্যাঙ্ক পানি ছাড়ার জন্য একজন দায়িত্বে রয়েছেন এলাকাবাসীর খুব যেন তার উপরি এটা তো ভাই এটা তো আমি জানি না আমার দায়িত্ব হচ্ছে ফার্মটা চালানো এখানে আমার বরগুনায় রিফাত শরীফ হত্যা মামলায় তার স্ত্রী আয়সা সিদ্দিকা মিন্নি আটচল্লিশ দিন কারাভোগের পর জামিনে মুক্তি পেয়েছেন এতে মিনি আইনজীবী সন্তুষ্ট হলেও মামলাটির ভবিষ্যৎ নিয়ে শঙ্কিত রাষ্ট্রপক্ষ এদিকে এই হত্যা মামলায় ছয় কিশোরকে সংশোধনাগারে পাঠানোর নির্দেশ দিয়েছে আদালত মামলার পরবর্তী তারিখ ঠিক হয়েছে আঠারো সেপ্টেম্বর দীর্ঘ এক মাস আঠারো দিন কারাভোগের পর আলোচিত রিফাত শরীফ হত্যা মামলার আসামি স্ত্রী আয়সা সিদ্দিকা মিন্নি জামিনে মুক্তি পেয়েছেন চাঞ্চল্যকর এই মামলার সাত নম্বর আসামি মিন্নি মঙ্গলবার বিকেল সাড়ে চারটার দিকে বরগুনা জেলা কারাগার থেকে বের হন এ সময় মিন্নির বাবা সহ স্বজনরা জেল গেটে উপস্থিত ছিলেন আসামি করা হয়েছে এর পিছনে কারণটা হইলে এক প্রভাবশালী মহল শুধু তারা এই খুনকে আড়াল করার জন্য আসামিদেরকে পার পাওয়ানোর জন্যই মিন্নিকে আসামি করা হয়েছে কারণ মিন্নি হলে এক নম্বর সাক্ষী এবং প্রত্যক্ষদর্শী মিন্নিকে যদি এর থেকে দূরে সরান যায় তাহলে এরা পার পাই যাইবে এটাই তাদের মূল উদ্দেশ্য মিন্নির জামিন লাভে তার আইনজীবী খুশি হলেও এতে মামলাটি বাধাগ্রস্ত হতে পারে বলে শঙ্কিত রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবী আইনি এবং কিছু দাপ্তরিক কাজকর্ম প্রক্রিয়ায় একটু দেরি হয়ে গেছে ডাকযোগে আজকে এসে পৌঁছেছে বারোটায় বারোটার পরে বিজ্ঞ চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে আমি বেলবন দাখিল করেছি সেখান থেকে আজকে মুক্তি পড়ানো আসার পরে এখন মিন্নি বের হয়ে গেছে এই জামিন পাওয়ায় মিন্নি আমাদের সাক্ষী ক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তার করতে পারে সেই কারণে আমরা ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার আশঙ্কা করছি হাইকোর্ট গত উনত্রিশ আগস্ট আয়সা সিদ্দিকা মিন্নির জামিন আবেদন মঞ্জুর করে এরপর গত সোমবার মিন্নির জামিন বহাল রাখে আপিল বিভাগের চেম্বার আদালত 
গত ২৬ জুন বরগুনায় মিন্নির সামনেই কুপিয়ে তার স্বামী রিপাত শরীফকে হত্যা করে নয়নবন্ড ও তার সহযোগীরা এদিকে এই হত্যা মামলায় ছয় কিশোরকে সংশোধনাগারে পাঠানোর নির্দেশ দিয়েছে আদালত মামলার পরবর্তী তারিখ আঠারো সেপ্টেম্বর বরগুনার সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে তাদের হাজির করা হলে বিচারক মোহাম্মদ সিরাজুল ইসলাম গাজী এ আদেশ দেন গত রবিবার রিফাতের স্ত্রী আয়সা সিদ্দিকা মিন্নি সহ চব্বিশ জনের বিরুদ্ধে বরগুনার সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে অভিযোগপত্র দেয় পুলিশ একই সঙ্গে রিফাত হত্যা মামলার এক নম্বর আসামি নয়ন বন্ড বন্দুকযুদ্ধে নিহত হওয়ায় তাকে মামলা থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে ডেঙ্গু এখনো পুরো নিয়ন্ত্রণ সম্ভব হয়নি স্বীকার করলেন উত্তর সিটির কর্মকর্তা গত ২৪ ঘন্টায় চট্টগ্রাম ও সাতক্ষীরায় দুইজনের মৃত্যু মানহানি মামলায় ব্যারিস্টার ময়ুল আবার কারাগারে নিম্ন আদালতে জামিন নামঞ্জুর ডেঙ্গু এখনো পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণ সম্ভব হয়নি বলে স্বীকার করেছেন ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের প্রধান স্বাস্থ্য কর্মকর্তা ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মমিনুর রহমান পরিবেশ বাঁচাও আন্দোলন আয়োজিত মত বিনিময়ে নিজেদের সীমাবদ্ধতার কথাও স্বীকার করেন তিনি এদিকে ডেঙ্গু নিয়ন্ত্রণে কার্যকর পদ্ধতি নির্ধারণে গবেষণার উপর গুরুত্ব দিতে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন বিশিষ্টজনেরা মঙ্গলবার সকালে রাজধানীর কলা বাগানে পরিবেশ বাঁচাও আন্দোলন আয়োজিত মত বিনিময়ে বক্তারা বলেন সরকারি হিসেবে ডেঙ্গুতে মৃতের সংখ্যা সাতান্ন হলেও বেসরকারি হিসেবে তা আরও বেশি ডেঙ্গু নিয়ন্ত্রণে সংশ্লিষ্ট সকল সংস্থার পাশাপাশি সাধারণ মানুষকে সচেতন হতে হবে ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের প্রধান স্বাস্থ্য কর্মকর্তা নিজেদের সীমাবদ্ধতার কথা স্বীকার করে বলেন ডেঙ্গুর নিয়ন্ত্রণ এখনো পুরোপুরি সম্ভব হয়নি এক্ষেত্রে সকল সংস্থাকে একসঙ্গে কাজ করার অনুরোধ জানান তিনি বক্তারা বলেন এডিস মশা মারার ওষুধ পরিবেশ সহ সকল বিষয়ে গবেষণার উপর জোর দিতে হবে তবেই ডেঙ্গু রোগ নিয়ন্ত্রণ সম্ভব দ্রুত বলে মনে করেন তারা রোগী হচ্ছে মৃত্যু হচ্ছে সেটাকে যদি আমি অস্বীকার করি তাহলে আমি সবথেকে বড় অপরাধী হব আর তো এই জন্য অবশ্যই দায়টা আমার যেহেতু প্রাদুর্ভাব ঠেকাতে পারিনি বা নিয়ন্ত্রণ করতে পারিনি তো অবশ্যই সেটার এখন বলা বলে আমি এখানে সময় নষ্ট করতে চাই না তবে এবারের যে কিছু কিছু ফ্যাক্টর কাজ করেছে সেগুলা এই যে যেহেতু গবেষণার কথা আসছে আমি মনে করি যে এই জিনিসগুলোকে আমাদেরকে একটু অ্যাড্রেস করতে হবে যদি আমি অস্বীকার করি তাহলে ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়ে চট্টগ্রাম ও সাতক্ষীরার কলা রোয়ায় দুইজনের মৃত্যু হয়েছে চট্টগ্রামে ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়ে আরও এক রোগীর মৃত্যু হয়েছে এ নিয়ে চট্টগ্রামে ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন দুজন চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসক জানান মঙ্গলবার সকালে বিপ্লব দাসকে হাসপাতালে নিয়ে যান স্বজনরা সে সময় পরীক্ষা নিরীক্ষার পর তাকে মৃত ঘোষণা করা হয় এদিকে গত রাতে খুলনার একটি বেসরকারি হাসপাতালে মৃত্যু হয় রহিমা বেগম নামে এক গৃহবধূর সাতক্ষীরায় এই পর্যন্ত চারশো বিরাশি জন ডেঙ্গু জ্বরে আক্রান্ত হয়েছে চিকিৎসাধীনরা শঙ্কামুক্ত বলে জানিয়েছেন চিকিৎসকরা সিরাজগঞ্জে ডেঙ্গুর চিকিৎসা নিয়েছেন ছয়শো বাহাত্তর জন মানহানির অভিযোগে সাংবাদিক মাসুদা ভাট্টির দায়ের করা মামলায় জামিন নিতে নিম্ন আদালতে আত্মসমর্পণ করলে সাবেক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা ব্যারিস্টার মইনুল হোসেনকে কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ দিয়েছে আদালত মঙ্গলবার দুপুরে ঢাকা মহানগর হাকিম তোফাজাল হোসেনের আদালতে হাজির হন ব্যারিস্টার মইনুল তার আইনজীবী মহিউদ্দিন চৌধুরী আদালতে বলেন মামলাটিতে ব্যারিস্টার মইনুল উচ্চ আদালত থেকে জামিন পেয়েছেন আদালতে পুরো বিষয়টি উপস্থাপন করা হয়েছে শুনানি শেষে আদালত জামিন আবেদন না মঞ্জুর করে কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ দেন এই মামলা সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগের নির্দেশনা ছিল সংশ্লিষ্ট আদালতে আত্মসমর্পণ করে উচ্চ আদালতের দেয়া জামিনের বিষয়ে অবহিত করতে হবে সেই সঙ্গে পুনরায় নিম্ন আদালত থেকে জামিন নিতে হবে এরই ধারাবাহিকতায় ব্যারিস্টার মইনুল হোসেন আদালতে হাজির হয়েছিলেন মালয়েশিয়া সৌদি আরব সহ সকল শ্রমবাজার সিন্ডিকেট মুক্ত রাখতে বাইরা কাজ করছে বলে জানিয়েছেন সংগঠনের সভাপতি বেনুজির আহমদ সকালে রাজধানীর স্কাটনে বাইরা কার্যালয়ে সংবাদ সম্মেলনে এ কথা জানান তিনি বেনুজির আহমদ বলেন শ্রমবাজার ইস্যুতে কোনো ধরনের অপপ্রচার যেন না হয় সেজন্য সকলের সহায়তা চান তিনি বেনুজির আহমদ বলেন নারী কর্মীদের ছোটখাটো যে সকল সমস্যার অভিযোগ পাওয়া যায় তা সমাধানে নিয়োগদাতাদের জবাবদিহিতার আওতায় আনতে হবে মালয়েশিয়া শ্রমবাজারে যেন কোনো সিন্ডিকেট না হয় সেজন্য বাইরা সজাগ রয়েছে বলেও জানান বেনুজির আহমদ 
সাংবাদিক মামুনুর রশিদের নামে নড়াইলের লোহাগড়ায় সড়কের নামকরণ করা হবে মামুনের প্রথম ঋতুবাসিকী উপলক্ষে আয়োজিত স্মরণ সভায় এই ঘোষণা দেওয়া হয় নড়াইলের সংসদ সদস্য জাতীয় ক্রিকেট দলের অধিনায়ক মাশরাফি বিন মুর্তজা এই আশ্বাস দিয়েছেন বলে অনুষ্ঠানে জানান মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর উপ প্রেস সচিব আশরাফুল আলম খোকন অনুষ্ঠানে মামুনের জীবনের উল্লেখযোগ্য দিক ও সাংবাদিকতা নিয়ে স্মৃতিচারণ করেন উপস্থিত সবাই বক্তারা বলেন সাংবাদিক হিসেবে মামুন যেভাবে সহযোগিতার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করেছেন তা বর্তমান সময়ে সবার জন্য শিক্ষণীয় তার মতো হাসি মুখের একজন মানুষ এত তাড়াতাড়ি চলে যাবে তা ভাবা যায় না নড়াইলের লোহাগড়ায় জন্মগ্রহণ করা মামুনু রশি দুই সালের এই দিনে মাত্র তেত্রিশ বছর বয়সে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে ঢাকায় মৃত্যুবরণ করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগ থেকে অনার্স ও মাস্টার্স সম্পন্ন করা মামুন তখন একুশে টেলিভিশনে কর্মরত ছিলেন এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সংবাদ সংগ্রহের দায়িত্বে ছিলেন এর আগে এশিয়ান টিভি ও বাংলা ভিশনেও কর্মরত ছিলেন মামুন আমিন জুয়েলার্স আন্তর্জাতিক সংবাদ অস্ত্রের মুখে জোর করে মুসলিম রোহিঙ্গাদের বিদেশি পরিচয়পত্র নিতে বাধ্য করছে মিয়ানমার সরকার এমন অভিযোগ করেছে ফর্টিফাই নামের একটি মানবাধিকার সংস্থা তবে নির্যাতন চালিয়ে বিদেশি কার্ড দেওয়ার অভিযোগ নাকচ করেছেন মিয়ানমার সেনাবাহিনীর মুখপাত্র মঙ্গলবার দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া ভিত্তিক মানবাধিকার সংস্থা ফর্টিফাই জানায় বন্দুক ঠেকিয়ে রোহিঙ্গাদের ন্যাশনাল ভেরিফিকেশন কার্ড এন নিতে বাধ্য করছে মিয়ানমার সরকার এই কার্ডে রোহিঙ্গাদের বিদেশি বলে চিহ্নিত করা হচ্ছে বলে জানিয়েছে ওই মানবাধিকার সংস্থাটি ফর্টিফাই গ্রুপের প্রধান নির্বাহী ম্যাথিউ স্মিথ বলেন প্রশাসনিকভাবে মিয়ানমারের সরকার রোহিঙ্গাদের মৌলিক অধিকার হরণের চেষ্টা চালাচ্ছে তবে ওই সংস্থাটির অভিযোগ নাকচ করে দিয়েছেন মিয়ানমার সেনাবাহিনীর মুখপাত্র বলেন জোর করে কোনো কার্ড দেয়া হচ্ছে না রোহিঙ্গাদের জঙ্গি হামলা থেকে বাঁচতে পাঁচ হাজারের বেশি মার্কিন সেনা আফগানিস্তান থেকে সরানো সামঝোতা চূড়ান্ত করল যুক্তরাষ্ট্র তবে সামঝোতার দিনই রাজধানী কাবুলে আত্মঘাতী বিস্ফোরণে অন্তত ষোলো জনকে হত্যা করেছে তালেবান জঙ্গিরা আহত শতাধিক জঙ্গি গোষ্ঠী তালেবান ও যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধিদের কয়েক মাসের ম্যারাথন আলোচনা সামঝোতায় পৌঁছালেও এতে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের অনুমোদন বাকি রয়েছে মূল মধ্যস্থতাকারী জালমি খালিদ জাদ জানান একশো দিনের মধ্যে পাঁচ মার্কিন সেনা আফগানিস্তান ছাড়বে বিনিময়ে আইএস এবং আল কায়দা জঙ্গিদের বিস্তার রোধে সাহায্য করবে তালেবান তবে বাকি চোদ্দ হাজারের মতো মার্কিন সেনা প্রত্যাহারের বিষয়ে কোনো ধারণা দেয়া হয়নি এদিকে সামঝোতার বার্তা প্রকাশের দিনই হামলা হয়েছে কাবুলে স্থানীয় সময় সোমবার রাতে তালেবান জঙ্গিদের আত্মঘাতী বোমা হামলা ও গুলিবর্ষণে ঘটনাস্থলেই নিহত হয় অন্তত ষোলো জন আহত একশো জনের মধ্যে অনেকের অবস্থা গুরুতর শেষ করব সংবাদ যাওয়ার আগে বিআরবি কেবল শিরোনামগুলো আরেকবার জানিয়ে দিচ্ছি স্পর্শকাতের মামলার আসামিদের আদালতে না এনে ভার্চুয়াল বিচারের ব্যবস্থা করার নির্দেশ প্রধানমন্ত্রীর মহাসড়কে চালু হবে টোল জানালেন পরিকল্পনা মন্ত্রী বঙ্গবন্ধু হত্যার পরিকল্পনাকারীদের খুঁজতে কমিশন গঠনের সিদ্ধান্ত খুনিদের ফেরাতে ট্রাম্পকে চিঠি প্রধানমন্ত্রীর জানিয়েছেন মন্ত্রীরা রোহিঙ্গা সমস্যা সমাধানে খালেদা জিয়ার উপস্থিতিতে সর্বদলীয় বৈঠকের দাবি বিএনপির মিয়ানমারের উপর আন্তর্জাতিক চাপ অব্যাহত রাখার পরামর্শ মার্কিন রাষ্ট্রদূতের উপনির্বাচনে সাদ এরশাদকে প্রার্থী করার বিপক্ষে বিক্ষোভ রংপুরে রওশন পুত্রকে সহযোগিতা করবে না স্থানীয় জাতীয় পার্টি জানিয়েছেন সিটি মেয়র এছিল এখনকার মতো পরের সংবাদ রাত সাড়ে দশটায় এর আগে নয়টা নিউজ টপ টেন দেখার আমন্ত্রণ রইল এছাড়া বাংলাভিশন সংবাদ ও সংবাদ সংশ্লিষ্ট অনুষ্ঠান দেখতে লগ ইন করুন ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ বাংলাভিশনে এবং সাবস্ক্রাইব করুন ইউটিউব ডট কম স্ল্যাশ বাংলাভিশন নিউজ সঙ্গে থাকায় ধন্যবাদ